السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معاكم مستر حسام الصياد أهلا بكم في قناة فلاش التعليمية افهم وتعلم ببساطة ازيكم يا أصحابي النهاردة إن شاء الله هنشرح الجزء الأول من آه الماس جورنال أو آه المنهج الخاص بالماس في كتاب ديسكوفر اكتشف منهج كي جي 2 وهو المنهج آه مش كبير هو صغير إن شاء الله هنشرحه على أربع أو خمس أجزاء بالكتير النهاردة هنشرح الجزء الأول بناء على طلباتكو وقبل ما نبتدي في شرح اتمنى انك تشارك الدرس ده مع اصحابك علشان الكل يستفيد وياريت يكون معانا قلم وكشكول وكتاب ديسكوفر عشان نكتب ملاحظاتنا ونحل المسائل الموجودة في الجزء ده مع بعض اول باول ويلا نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم ونبدأ بالبيج الاولانية او الصفحة الاولى والدايركشنز بتاعتها بتقول draw 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 يعني ارسم two circles يعني دائرتين and two triangles ومثلثين count يعني عد how many كم عدد shapes الأشكال الهندسية are on the page الموجودين في الصفحة يبقى هنا الكلمات دي لازم نحفظها مع بعض يا أصحابي ودروب بتتكرر معانا في منهج ديسكوفر على مدار السنين اللي جاية كلها فلازم نكون عارفينها سيركلز يعني دوائر والمفرد بتاعها سيركل يعني دائرة تريانجل يعني مثلث وتريانجلز يعني مثلثات كاونت كاونت يعني عد ولازم نحفظها برضو هاو ماني كام عدد شيبس الأشكال الهندسية ار اون الموجودة في the page الصفحة وهنرسم هنا دائرتين زي ما احنا شايفين وهنرسم مثلثين وهنعد كام شكل هندسي موجود في الصفحة مين من اصحابي يقدر يقول لي how many shapes are on the page شاطرين so four وهنكتب جنبهم four او four shapes زي ما احنا عايزين يبقى هنرسم دائرتين وهنرسم مثلثين وهنكتب جنبهم نمبر 4 وبكده نكون انهينا البيج الاولانيه ونتنقل على البيج اللي بعد كده ونوصل لبيج نمبر 2 او صفحه رقم 2 في الماس جورنال والدايركشنز بتاعتها بتقول دراو ارسم 5 سكويرز خمس مربعات اون ذا بيج في الصفحه دراو زي ما قلنا لازم نحفظها يعني ارسم 5 squares squares يعني مربعات والمفرد بتاعها سكوير يعني مربع لازم نحفظها كويس يبقى هنحفظ circle وهنحفظ triangle وهنحفظ square on the page يعني في الصفحة فهنرسم هنا خمس مربعات في الصفحة دي بأحجام مختلفة زي ما احنا عايزين المهم ان احنا نبقى عارفين المربع بيبقى متكون من اربع خطوط قد بعض كل خط فيهم قد التاني بالظبط لما بيتجمعوا مع بعض بالشكل اللي احنا شايفينه بيكونوا شكل مربع ونتنقل للبيج اللي بعد كده وهي بيج نمبر 3 او صفحة رقم 3 خليكم معايا ونوصل لبيج نمبر 3 او صفحة رقم 3 directions بتاعتها بتقول write the number 1 write يعني اكتب the number يعني رقم 1 يعني واحد draw يعني ارسم 1 object object يعني عنصر اي شيء انت بتفكر فيه بس يكون حاجة واحدة بس هنرسمها جنب نمبر 1 ممكن نرسم square ممكن نرسم circle ممكن نرسم triangle يعني ممكن نرسم مربع او ممكن نرسم دائرة او ممكن نرسم مثلث ونكتب جنبهم نمبر 1 كده نكون انهينا page نمبر 3 ونتنقل البيج اللي بعد كده ونوصل لبيج نمبر 4 والدايركشنز بتاعتها كالاتي write the number 2 اكتب رقم 2 draw 2 objects يعني ارسم عنصرين يبقى هنكتب رقم اتنين هنا وهنرسم جنبها عنصرين او شكلين او اي حاجتين بنفكر فيهم فممكن نرسم uh, circle and triangle دايرة ومثلث triangle and square ممكن نرسم uh, two squares two triangles two uh, circles اي حاجة احنا بنفكر فيها ويريد تكون شكل هندسي زي ما احنا خدنا في الصفحات اللي فاتت فهنكتب رقم اتنين هنا 
ونرسم يا إما دايرتين يا إما دايرة مثلث يا إما مثلثين يا إما مربعين زي ما احنا عايزين المهم إن احنا نرسم حاجتين بس وبكده نكون أنهينا البيج دي ونتنقل للبيج اللي بعد كده وهي بيج نمبر 5 وقبل ما نشرح آخر جزء أحب أفكركم إن أنتوا تشتركوا في القناة وتفعلوا الإشعارات علشان يوصلكوا الشرح الجديد أول بأول وما ننساش نقول أسماء أصحابنا الشطار اللي موجودين في لوحة الشرف وعرفت عن طريق التعليقات إن هم متابعين معانا أول بأول وبيذاكروا شاطرين وبابا وماما مبسوطين منهم قوي والأسماء هي زنا أو زنا وليد ياسين أو ياسين وليد عمر محمد إبراهيم أو عمر شمس يوسف يمنى أو يمنى محمد مهاب موسى وريناد كلكم شاطرين وكلكم حلوين وإن شاء الله دايما تكونوا في أحسن حال وإنتوا المستقبل ربنا يوفقكم دايما والدايركشنز بتاعت آخر بيج هنا هي رايت يعني اكتب The number three. The number three يعني رقم ثلاثة. Draw يعني ارسم a set of three objects يعني مجموعة مكونة من ثلاث عناصر. مجموعة مكونة من ثلاث عناصر. Set هنا يا أصحابي يعني مجموعة أشياء ممكن تكون شبه بعض شوية. يعني ممكن يكونوا three squares ثلاث مربعات بس أحجامهم مختلفة أو ألوانهم مختلفة. ممكن يكونوا three circles. ثلاث دوائر بس كل دائرة فيهم مش قد التانية ممكن يكونوا 3 triangles يعني ثلاث مثلثات بس كل مثلث فيهم بلون شكل او بحجم شكل فست هنا يعني مجموعة of 3 objects من ثلاث عناصر يبقى هنكتب رقم ثلاثة وهنرسم مجموعة من ثلاث مكونة من ثلاث حاجات هما من نفس النوع او بنفس اللون يبقى مثلا ثلاث دوائر كل دايرة فيهم مش قد التانية علشان نوضح ان هم مختلفين شوية عن بعض او ممكن يكونوا ثلاث اشكال هندسية دايرة ومثلث وسكوير كلهم مثلا باللون الاحمر هنا هم بقوا مجموعة بس متفقين في حاجة واحدة اللي هي اللون فالمجموعة لازم تكون متفقة في حاجة واحدة يا اما تكون النوع ان هم شكل هندسي من نوع معين يا اما يكونوا بلون معين زي مثلا الريد او الجرين او اليالو يعني الاحمر او الاخضر الجرين او اليالو الاصفر وبكده نكون انهينا شرح البيج دي وانهينا معاها درس النهاردة وفي الختام اتمنى تكونوا استفدتم من درس النهاردة لو اعجبك الفيديو اعمل لايك والاهم انك تشارك المعلومة وتعمل شير مع اصحابك حتى لو في الفيسبوك او الواتساب وخليك متأكد ان في حد غيرك محتاج المعلومة ممكن تفرق معاه كتير وانت مش هتخسر حاجة بس غيرك هيستفيد وفي الختام استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته